Hello guys, in the last chapter we talked about future sentences. We saw a class was going on yesterday. Her teacher was asking about picnic and we know Sita's answer was I will tell tomorrow and Geeta's answer was I will not go. Guys here Sita and Geeta were 100% sure about their answer. So they used will. Today again class is started. Teacher is asking Sita again. Will you go today? Sita is not 100% sure today. Actually, thing is that her mother is okay, but her father is not agreeing. So she is not going to use will here. There is 50-50% chance. और दोस्तों अगर आपको लगे कि आप कोई एक्शन फ्यूचर में कर भी सकते हैं और नहीं भी प्लीज यूज अ वर्ड मे सीता इज सेइंग हियर आई मे गो नाउ टीचर इज आस्किंग रीता द सेम क्वेश्चन डू यू गो दोस्तों रीता के पिकनिक पे जाने के चांसेस तो सीता से भी कम है क्योंकि इसके तो मम्मी के साथ-साथ पापा ने भी मना कर दिया the chances for going to picnic is less than 50%. Here she can use might. So Rita is saying, I might go. So guys, we have come to know that may and might can also be used for telling future sentences if we are not 100% sure. Let's take an example here. Vokal a raha hoga. यहां अगर आपको लगता है वो कल 100% आ रहा होगा प्लीज यूज विल बी एक्शन प्लस आईएनजी एंड से हियर ही विल बी कमिंग टुमारो अगर आपको लगता है हियर चांसेस आर 50-50 प्लीज यूज मे बी एक्शन प्लस आईएनजी सो से हियर ही मे बी कमिंग टुमारो अगर आपको लगता है हेयर चांसेस आर लेस देन 50% प्लीज यूज माइट बी एक्शन प्लस आईएनजी एंड से हेयर ही माइट बी कमिंग टुमारो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा जैसे वो कल नहीं आ रहा होगा प्लीज यूज नॉट लाइक दिस I am telling one more situation here. कई बार हम अनुमान लगाते हैं कि कोई action complete हो चुका होगा. For example, वो पहुँच चुकी होगी. If you are 100% sure, please use will have action plus third form. And say she will have reached. If there is 50-50 chance, please use may have action plus third form here you can say she may have reached aur agar aapko bahut kam ummeed hai ki wo pahunchi hogi please use might have action plus third form here you can say she might have reached let's take one more example here usne naye sire se zindagi shuru kar di hogi here action is zindagi ko nai sire se shuru karna. It means turn over a new leaf. Here these three answers can be there. He will have turned over a new leaf. He may have turned over new leaf. He might have turned over new leaf. Let's do practice now for these structures. Here are some subjects. Here are some actions. Can you please use each action in each structure? Please pause the video and do the practice properly. Dosto kai bar hum past ki baat karte karte bhi future sentences use karte hain. Jaise wo keh raha tha ki wo jayegi. Maine kaha tha ki wo yahan nahi aayega. In this situation, please use would now. 
लेट स्पीक बोथ लाइन्स इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ वुड हेयर इज फर्स्ट वो कह रहा था कि वो जाएगी से हेयर ही वॉज सेंग दैट शी वुड गो नेक्स्ट मैंने कहा था कि वो यहां नहीं आएगा प्लीज स्पीक I said that he would not come here. Let's learn some daily use sentences with RPN. दोस्तों कई बार जब हमें जबरदस्त गुस्सा आता है तो हम अक्सर बोलते हैं मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी Say here, I'll pull your tongue out. मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी I'll poke your eyes out. एक थप्पड़ के साथ लुढ़कते हुए जाओगे विद वन स्लैप यू विल रोल लाइक अ रोलिंग स्टोन दोस्तों ये लाइन सोच समझ के बोलना कहीं लेने के देने ना बढ़ जाए लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन कई इंसान मौका देखते ही अपनी बातों से मुकर जाते हैं ऐसे इंसानों को हम कहते हैं बिना पेंदी का लोटा इट मीन्स रोलिंग स्टोन You can say to such a person, "Tum bin pendi ke lote ho." In other words, you are rolling stone. Let's go to the next section for idioms and proverbs. Dosto, kai baar insaan lalaj ke karan kabi kuch kam karne ki sochta hai, to kabi kuch aur. Aise me kahi bhi kamyab nahi ho pata. Tab ham unko bolte hain, "Dhobi ka kutta na ghar ka na ghat ka." It means rolling stone gathers. No moss. This is the person who never settles at one place, or who often changes his job. That will not succeed in life. So it's time to practice, guys. Please pause the video. Thank you, guys, and have a nice time.